हेलो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं जैसे इलेक्ट्रॉन बोल्ट देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रोटॉन क्या होता है प्रोटॉन नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन क्या होता है तो ये पूरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ये सब पूरा जान लेंगे ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है और फिजिक्स का भी पार्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन अगर ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिए चैनल को ग्रो कराइए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हम लोग पहले आइटम देख लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं एटम्स क्या होते हैं एटम्स क्या होते हैं एटम्स एटम ही मिलके क्या बनाते हैं मालिक्यूल बनाते हैं क्या बनाते हैं मालिक्यूल बनाते हैं तो एटम्स क्या होते हैं एटम एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था कि एटम्स क्या होते हैं एटम्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये एक बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि इलेक्ट्रिकली आइटम्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये चीज़ पूछा गया था और तो जैसे आइटम्स क्या ना आइटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी मान लीजिए एक मैटर है पदार्थ है तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही आइटम्स कहते हैं और आइटम इंडिविजुअल मतलब आइटम्स ये ये आइटम्स जो होते हैं ना इनको मतलब इतने छोटे होते हैं कि इससे अधिक तोड़ा नहीं जा सकता इन ये लिख सकते हैं इंडस्ट्रक्टिबल टी आर यू सी टी आई बी एल ई इंडस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होते हैं मतलब इससे छो आप तोड़ नहीं सकते हैं एटम को और ढेर सारे ए, मतलब एटम्स ही मिलके मालिक्यूल बनाते हैं जैसे ये मान लीजिए एक हाइड्रोजन ले लीजिए या ऑक्सीजन आइटम ये दोनों हैं दोनों एटम्स मिलके क्या बनाते हैं एक मालिक्यूल बना लेंगे वाटर ये वाटर मालिक्यूल बना लेते हैं तो ये चीज़ है चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या शुरू करने वाले थे इलेक्ट्रॉन बोल्ट इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है इट इज अन अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल एनर्जी एक्यूरेटली वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी एक्वायर्ड होती है उसी को वन बोल्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं वन एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन बोल्ट ये देखिए जैसे वर्क वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इजकल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ए इन टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन बोल्ट यही होता है वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है फिर मल्टीप्लाई करेंगे वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट से तो फिर वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इजकल टू आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन जूल ये होता है वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इजकल टू अब ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इजकल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर नाइनटीन जूल ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि वन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इजकल टू जूल में कितना होता है तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर नाइनटीन एकदम रटा होना चाहिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वन वन मिली इलेक्ट्रॉन बोल्ट कितना होता है तो वन मिली इलेक्ट्रॉन बोल्ट वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस थर्टीन जूल होता है डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन गलत हो जा हो जाते हैं तो ये समझिए कि काफ़ी मतलब कम नंबर आने के चांस होते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर, करता है ना इसलिए और वन एम एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि वन एम यू एम यू क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट होती है ए से एटॉमिक होता है और यम से मास होता है और यू से यूनिट होता है ये चीज़ तो एटॉमिक मास यूनिट एक बार क्वेश्चन पूछा था एक एटॉमिक मास यूनिट इजकल टू कितना होता है तो ये देख लीजिए वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन किलो ग्राम होता है तो यहाँ पे दिया गया है वन पॉइंट सिक्स इज इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी सेवन वन एटामिक मास यूनिट इजकल टू ये देख लीजिए ये सी है सी क्या होता है सी मतलब जो बेग होती है किसकी सन की 
वही चीज़ होता है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट क्या याद करना है आप डायरेक्ट वन एटामिक मास यूनिट आप याद कर लीजिए एक बार पूछा गया था वन एटामिक मास यूनिट कितने बराबर होती है तो आपको ऑप्शन में दिया गया था यही वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम दिया गया था ये दिया गया था तो आप लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख सकते हैं और याद भी होना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे और अगर वन यूनिट इजकल टू पूछ लिया जाएगा तो नौ मिली इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है ये भी पता होना चाहिए और वन मिली इलेक्ट्रॉन बोल्ट इजकल टू कितना होता है ये भी आप लोग रट लीजिए वन पॉइंट के पावर माइनस जूल ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए हम लोग प्रोटॉन देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है प्रोटॉन क्या होता है एकदम अच्छे से देखिए तो दी न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज कॉल्ड प्रोटॉन ये जो हाइड्रोजन आइटम होता है इसको भी प्रोटॉन आप बोल सकते हैं यही चीज़ कह रहा है सेकेंड देखिए इट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस होता है उसका इसेंशियल पार्ट होता है प्रोटॉन एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था ये मान लीजिए न्यूक्लियस है किसी एटम्स का अब ये न्यूक्लियस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है क्या क्या होता है तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ घूमता है ना तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओनली होते हैं एक बार क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है यह क्वेश्चन तो प्रोटॉन देख लीजिए प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज अब यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन होते हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज कितना होता है ये दिया गया है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन कोलाम एकदम दिया गया है अच्छे से आप देख सकते हैं तो ये चीज़ और द मास कितना होता है मास जो होता है 1.6 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम होता है और इसका चार्ज इतना होता है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर नाइनटीन को लाम और अगर मास की बात करेंगे तो 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन के पावर ट्वेंटी सेवन ये दोनों आप याद कर लीजिएगा अच्छे से पूछा गया है काफ़ी बार फाइव फिफ्थ नंबर देख लीजिए ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आर नॉट यूज प्रोजेक्टाइल इन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोटॉन का यूज नहीं किया जाता सिक्स नंबर इट इज स्टेबल इवन आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के आउटसाइड भी ये स्टेबल होता है इट इज क्वार्क कंटेंट इज यू यू डी तो ये प्रोटॉन के बारे में आपका हो गया प्रोटॉन क्या होता है चलिए यहीं पे क्वेश्चन और देख लेते हैं जो काफ़ी बार ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किस साइंटिस्ट ने किया था तो यहीं पे आप लिख सकते हैं गोल्ड जी ओ एल डी गोल्ड यस टी ई आई एन गोल्ड स्टीन लिख लीजिए और रदर फोर्ड भी लिख लीजिए आर यू टी एच ई आर रदर एफ ओ आर डी रदर फोर्ड भी लिख लीजिए ये दोनों साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया था जैसे आप प्रोटॉन की बात करेंगे ना अगर खोजकर्ता की बात करेंगे किसी किसने डिस्कवर किया था तो रदर फोर्ड साहब ने डिस्कवर किया था और गोल्ड स्टीन ने क्या किया थे ये ऑब्जर्व किए थे फिर बाद में गोल्ड स्टीन रदर फोर्ड ने इसको पूरा प्रूफ किए थे तो ये चीज़ गोल्ड आपको रदर फोर्ड या गोल्ड स्टीन ऑप्शन में दिखेगा अगर प्रोटॉन का डिस्कवर्ड पूछते हैं तो ये चीज़ हो जाएगा और तो हाँ ये इतना पॉइंट हो गया चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटॉन हो गया आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन अब न्यूट्रॉन ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूट्रॉन का डिस्कवर जो था किस साइंटिस्ट ने किया था तो चैडविक साहब ने किए थे तो मैंने तो एक बार बताया था ना ईंट ऐसे ई ईंट पर नाचे बताया था मैंने इन्हीं ईंट पर नाचे नाचे काफ़ी बार स्टूडेंट ये जानते भी होंगे काफ़ी स्टूडेंट तो ईंट से मतलब इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था थामसन ने प्रोटॉन पा से प्रोटॉन रा से रदर फोर्ड और ना से न्यूट्रॉन चा से चेडविक ये मैंने काफ़ी बार बताया था तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किए थे चेडविक ने इट हैज नो चार्ज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रॉन हैज नो चार्ज हेंस इट इज एन न्यूट्रल पार्टिकल ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास तो होता ही है ये देख लीजिए मास जो होता है वन पॉइंट आप मास इतना देख सकते हैं अच्छे से देखिए वन पॉइंट सिक्स सिक्स कह सकते हैं या वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही होता है किसके मास किसके प्रोटॉन के मास के बराबर 
तो ये चीज़ हो गया नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रोट अगर हम क्या पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन का पॉइंट नंबर फोर्थ देख लीजिए ये देखिए इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियाई एक्सेप्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्योंकि कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है ये देखिए फाइव नंबर इट हैज वेरी हाई पेनीटेटिंग पावर न्यूट्रॉन का हाई पेनीटेटिंग मतलब भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है बिकॉज क्योंकि इट कैन नाइदर बी अट्रैक्टेड नार रिपेल्ड बाई न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा इसका कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन इस पर होता ही नहीं है इसीलिए न्यूट्रॉन का पेनीट्रेटिंग पावर भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट नंबर सेवन ये ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन बी स्लो डाउन बाय मटेरियल्स कॉल्ड मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं उसको मॉडरेटर बोलते हैं एग्जाम्पल्स आप मॉडरेटर आर हैवी वाटर जो मॉडरेटर ये इम्पॉर्टेंट है एकदम मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देते हैं उनको मॉडरेटर कहते हैं और मॉडरेटर का एग्जांपल क्या होता है कौन कौन स्लो डाउन करते हैं न्यूट्रॉन को हाईबी वाटर हो गया ग्रेफाइट हो गया पैराफिन बैक्स हो गया ये सब क्या करते हैं प्रो इसको न्यूट्रॉन के स्लो डाउन कर देते हैं मूविंग को जो न्यूट्रॉन मूव करता है इसको स्लो डाउन करते हैं ये सब मॉडरेटर जो होते हैं न्यूट्रॉन आर इन द नॉर्मल इक्लिब्रियम विद द मालिक्यूल ऑफ द मॉडरेटर वन बोथ अटेन द सेम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इज अबाउट जीरो पॉइंट जीरो फोर इलेक्ट्रॉन बोल्ट ये देखिए सेवन्थ नंबर थर्मल न्यूट्रॉन आर यूज टू प्रोजेक्टाइल इन न्यूक्लियर फ्यूजन तो न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूट्रॉन हैज वेरी लो आयोनाइजेशन पावर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेवन्थ नंबर एट नंबर नाइन्थ नंबर देख लीजिए ये फ्री न्यूट्रॉन फ्री न्यूट्रॉन कौन कहलाते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस जो रहते हैं वो फ्री न्यूट्रॉन रहते हैं इज अनस्टेबल होते हैं स्टेबल नहीं होते हैं अनस्टेबल होते हैं एंड डिके इनटू ये प्रोटॉन और अगर न्यूट्रॉन को आप ये देखिए न्यूट्रॉन को आप ब्रेक करते हो तो ये प्रोटॉन में ब्रेक होगा जैसे देखिए ये प्रोटॉन हो गया एंड एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होगा ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होगा एंड एक एंटी न्यूट्रोनो में ब्रेक होगा ये एंटी न्यूट्रोनो का सिंबल होता है ये देखिए जैसे ऐसे लगा देते हैं ऊपर ये अगर सिंपल रहेगा तो न्यूट्रोनो है इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये एंटी न्यूट्रोनो हो जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक प्रोटॉन आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक एंटी न्यूट्रीनो मिलेगा ये काफ़ी बार पूछा गया है ये देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रीनो तो नोट डाउन कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट नंबर देखिए दी हाफ लाइफ ऑफ फ्री न्यूट्रॉन अबाउट ट्वेल्व मिनट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्री न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है ट्वेल्व मिनट होता है बारह मिनट द मीन लाइफ कितना होता है हंड्रेड एक वन थाउजेंड हंड्रेड नहीं वन थाउजेंड सेकेंड होता है नेक्स्ट न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है न्यूक्लियस के जो बाहर न्यूट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है क्वा कंटेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज यू डी डी तो ये चीज़ हो गया न्यूक्लियांस देख लेते हैं कि न्यूक्लियांस क्या होता है न्यूक्लियांस क्या होती है न्यूक्लियांस जो होता है ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टेक्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियांस न्यूक्लियांस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों साथ रहते हैं बी रिगार्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टू डिफरेंट चार्ज होते हैं स्टेट ऑफ द सेम पार्टिकल कॉल न्यूक्लियन मास नंबर ए होता है ये देखिए मास नंबर दी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियांस न्यूक्लियन में क्या होगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इम्पॉर्टेंट है अच्छे से देखिए कि न्यूक्लियांस में क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द आइटम इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द आइटम इट इज डिनेटेड बाई ए इट डिफरेंट फ्राम द मास ऑफ द आइटम हुइच इन इंक्लूड्स द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये चीज़ हो गया क्या क्या होते हैं अब एटॉमिक नंबर देख लीजिए एटॉमिक नंबर किससे शो करते हैं जैसे मान लीजिए ये यक्स है ना ये यक्स को एलिमेंट मान लीजिए अब एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर जेड होता है और एटॉमिक मास क्या होता है ए होता है जैसे सोडियम का कितना होता है एटामिक नंबर ग्यारह होता है और इसका एटामिक मास कितना होता है ट्वेंटी होता है तो ग्यारह क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा और तेईस क्या हो जाएगा तेईस ए हो जाएगा यही चीज़ तो हम लिखे हैं यहाँ पर 
तो ये चीज़ यही चीज़ लाइन है बोल रहा है एटामिक नंबर किससे शो करते हैं जेड से द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड एटामिक नंबर एटामिक नंबर जितना एटामिक नंबर रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा ऑफ द आइटम इट डिनोटेड बाई जेड दी जैसे ये सोडियम का कितना अभी बताया था सोडियम का एटामिक नंबर कितना होता है ग्यारह होता है तो एटामिक नंबर जितना ही रहेगा उतना ही प्रोटान रहेगा एटामिक नंबर को ही प्रोटान कहते हैं The arrangement of various element in the periodic table according to their atomic number. ये देखिए ए इजकल टू यन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस जेड एटामिक नंबर होता है अगर न्यूट्रॉन ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे अब ये ये देखिए न्यूट्रॉन का फार्मूला यही होता है न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो ए क्या होता है एटॉमिक मास होता है माइनस कर दो एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा ही होता है तो एटॉमिक मास में से क्या हम लोग घटाएंगे एटॉमिक नंबर ये घटा देंगे जैसे ये देखिए एक एग्जाम्पल बता देता हूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर ग्यारह होता है यहीं पर ग्यारह लिख सकते हैं ये ग्यारह होता है और इसका एटामिक मास ट्वेंटी होता अगर इसमें न्यूट्रॉन पूछ लिया निकालना है तो ए एटॉमिक मास होता है ट्वेंटी थ्री दिया सोडियम का होता है और जेड एटॉमिक नंबर ग्यारह होता है तो ट्वेंटी थर्ड में से ग्यारह अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा ट्वेल्व हो जाएगा तो आप सोडियम में जब आप न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ट्वेल्व आएगा ये चीज़ होगा ऐसे आप न्यूट्रॉन निकालेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ऐसे क्वेश्चन ये देखिए जैसे सिंबल भी दिया गया है दी न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम किसी आइटम में न्यूक्लियस में डिनोटेड बाय द केमिकल सिंबल केमिकल सिंबल यक्स से डिनोट करते हैं ऑफ द आइटम किसी आइटम को यक्स से डिनोट किया जाता है विद द एटामिक नंबर जेड अब एटामिक नंबर यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं जेड आय द सब्सक्रिप्ट एंड मास नंबर और मास नंबर को ए ऊपर रिखेंगे इज द सुपर स्क्रिप्ट हेंस बी राइट रिप्रजेंट ऑफ न्यूक्लियाइड न्यूक्लियस अब ये देख लीजिए जैसे यक्स दिया गया है ए एटामिक मास और जेड एटामिक नंबर ऐसे शो करते हैं काफ़ी चीज तो ये पूरा हो गया इसमें हम लोग क्या देखें न्यूक्लियन देख लीजिए न्यूक्लियन देखें और न्यूट्रॉन देखें प्रोटॉन देखें तो काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रॉन बोल्ट भी देख लिए हैं तो और यहीं से थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करते हैं इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन जे जे थामसम साहब ने डिस्कवर किया था जे जे थामसम लिख सकते हैं टी एच ओ एम एस ओ एन थामसन साहब ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सी एच ए आर जी चार्ज लिख लीजिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन को लाम हो जाता है ये चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी यहीं पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है मास आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ये नाइन पॉइंट वन इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ग्राम होता है तो ये चीज़ हो जाता है मास ये होता है किसका इलेक्ट्रॉन का तो इतना हम लोग देख लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आई होप आपको बेस्ट वीडियो लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें थैंक यू धन्यवाद